இதுவரைக்கும் ரம்மிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல மீன் மசாலா உதிராமல் கல் மீன் ஃப்ரை எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க மீன் வந்து ஒரு ஆறு பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்க இதில் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரை எலுமிச்சம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தனி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு எலுமிச்சம் பழ சாரை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க கார்ன்ஃப்ளவரோட மசாலாலாம் சேர்ந்து வரவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதெல்லாம் ஒரு பேஸ்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பீஸ் மீனாக எடுத்து அதில் இந்த மசாலாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க நல்லா இந்தமாரி மசாலாவை மீனில் அப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க நான் இந்த மசாலா வந்து நல்லா கலராக இருக்கிறதுக்கான இதில் வந்து நான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் கலந்து வச்சுருக்கிறேங்க எந்த விதமான ஃபுட் கலரும் நான் இதில் ஆட் பண்ணலைங்க அதனால தான் உங்களுக்கு நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது கலரு இந்தமாரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா மசாலாவை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம எல்லா பீஸும் இதேமாரி மசாலா போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சுருக்கிறேன் நான் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுட்டுங்க இப்போ அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ ஒரு இரும்பு தோசைக்கல்ல அடுப்பு மேலே வச்சுருக்கிறேங்க ரெண்டு குளிக்கரண்டு எண்ணெய் மட்டும் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச மீன் பீஸை இதில் போட்டுடலாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஆயில் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அதனால தான் இந்தமாரி தோசைக்கல்ல ஃப்ரை பண்ணால் ஆயில் உங்களுக்கு அதிகமாக இழுக்காது அதனால தான் நான் இன்னைக்கு தோசைக்கல்ல போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எண்ணெயும் நம்மளுக்கு அதிக அளவு வேஸ்ட் ஆகாதுங்க இப்போ பாருங்கள் மசாலா ரெண்டு பக்கம் நல்லா செவந்து வரணும் மீன் நல்லா மசாலாலாம் பிடிச்சி அந்த அளவு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் நம்ம தீ தாவர பக்கம் திருப்பி திருப்பி விட்டோம்னா நல்லா எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவு பாயில் ஆகிடுங்க இப்போ திருப்பி போட்டு திருப்பி போட்டு நல்லா நம்ம செவந்து வரவில் எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நல்லா செவந்து வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் இப்போ கல் மீன் போட்டுருக்கேன் இதில் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து கடாயில் போட்டு பொறிச்சா தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கோசரம் நான் இப்போ இரும்பு கடாயில் போட்டு காமிக்கிறேங்க நான் ரெண்டு விதமாக செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த விதமாக வேணுமோ நீங்கள் அந்தமாரி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக கருகிடும் இப்போ ஒரு சைடு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னா ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாங்க நம்ம இந்தமாரி ஃப்ரை பண்ணோம்னா அதிக எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகுங்க நான் அதனால தான் உங்களுக்கு முதலே தோசைக்கல்லில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அந்த தோசைக்கல்லில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூடங்க அதிக அளவு நம்மளுக்கு எண்ணெய் குடிக்காது மீன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு தரதா இருந்தால் இந்தமாரி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி கொடுங்க இப்போ மீன் நல்லா பொன்னேரமாக சவுந்து வந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மீன் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குது இப்போ சுவையான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் மீன் மசாலா முதராமல் எப்படி மீன் பொறிக்கிறது நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங